আসসালামু বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব কিভাবে আপনি বাড়ি তৈরি করার জন্য বাড়ি ক্রয় করার জন্য ফ্লট অথবা অ্যাপার্টমেন্ট ক্রয় করার জন্য ইসলামিক ব্যাংকগুলো থেকে আপনি ইনভেস্টমেন্ট করাতে পারবেন লোন নিতে পারবেন আপনার স্বপ্নের বাড়িটি তৈরি করতে পারবেন আপনার স্বপ্নের অ্যাপার্টমেন্টটি তৈরি করতে পারবেন যারা প্রবাসী আছেন তারা অনেক বছর যাবত ইসলামী ব্যাংকে তার জীবনের সমস্ত যে টাকা পয়সা সেগুলো সুদমুক্ত ভেবেই সেন্ড করেন তারা কি কোনো সুবিধা পাবেন কিনা তার যেহেতু তারা এত বছর যাবত ইসলামিক ব্যাংকে ব্যাংকিং করতেছেন ইসলামিক ব্যাংকে তারা অংশীদার বিভিন্ন রকম টাকা পয়সা সেন্ড করেন রেমিটেন্স সেন্ড করেন তাদের জন্য কি কোনো ইসলামিক ব্যাংক কোনো সুবিধা রেখেছে কিনা তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব আপনি বাড়ি তৈরি করার জন্য আপনার যে একটি ফ্লটের মধ্যে বাড়ি তৈরি করার জন্য কত টাকা ইনভেস্টমেন্ট করাতে পারেন ইসলামিক ব্যাংকগুলোকে একটি ফ্লট ক্রয় করার জন্য অথবা রেডি একটি বাড়ি ক্রয় করার জন্য কত টাকা আপনি লোন পেতে পারেন আপনারা দেখতেছেন সাতকাহন সাথে আসতে আমি আজীবন দিন তো বন্ধুরা প্রথমে একটি জিনিস বলে রাখি সেটি হচ্ছে সুদমুক্ত মানেই কখনো লাভমুক্ত না এই জিনিসটি মাথায় রাখবেন তাহলে আজকের লেকচারটি বুঝতে আপনাদের সুবিধা হবে প্রথমেই হচ্ছে ইসলামিক ব্যাংকগুলো বিভিন্ন উপায়ে ইনভেস্ট করে থাকে যেখানে অন্য ব্যাংকগুলো লোন দেয় ইসলামিক ব্যাংক সেখানে ইনভেস্টমেন্ট করে থাকে তো আজকের ভিডিওতে আমরা জাস্ট তাদের ইনভেস্টমেন্টের দুটো দিকে আলোচনা করব একটিকে বলা হচ্ছে বা ইমো আজাল আর একটিকে বলা হচ্ছে হায়ার পারচেস আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক যাকে সংক্ষেপে বলা হয় এইচ পি এস এম এ দুটো প্রজেক্টের মাধ্যমে তারা কি করতেছে কনস্ট্রাকশনের কাজে বাড়ি নির্মাণের কাজে নির্মিত বাড়ি ক্রয়ের কাজে এবং ফ্ল্যাট অথবা অ্যাপার্টমেন্ট তৈরির জন্য বিনিয়োগ করতেছে অর্থাৎ সহজ কথায় ঋণ দিচ্ছে তো আপনিও যদি আপনার স্বপ্নের একটি জায়গা থাকে যেটি হয়তো আপনি সারা জীবনে ইনভেস্টমেন্ট দিয়ে ক্রয় করেছেন অথবা প্রবাসে থেকে আপনি শহরাঞ্চলে একটি পৌরসভার ভিতরে একটি জায়গা ক্রয় করেছেন এখন সেখানে চাচ্ছেন আপনি একটি পাঁচতলা বাড়ি তৈরি করতে কিন্তু আপনার কাছে সমস্ত টাকা পয়সা নাই আপনি ব্যাংক থেকে লোন নেবেন কিন্তু যেহেতু আপনি কিছুটা ধার্মিক আপনি চাচ্ছেন যেহেতু আল্লাহ সুবাহানা ওয়া তালা সুদকে হারাম করেছে তো এই জন্য আপনি সুদমুক্ত ঋণ নিয়ে বাড়িটি তৈরি করতে চান তাহলে আজকে আপনার জন্য ইসলামিক ব্যাংকগুলোর বা ইমো তো বন্ধুরা প্রথমে আসি বাই মোয়াজাল জিনিসটি কি বাই মোয়াজাল জিনিস হচ্ছে যে ধরুন আপনি একটি জিনিস ক্রয় করতে পারতেছেন না যার বাজারে ক্রয় মূল্য হচ্ছে একশো টাকা আপনি ব্যাংকের কাছ থেকে গেলেন যাতে পণ্যটি তারা আপনাকে ক্রয় করে দেয় একশো টাকা তারা ক্রয় করলো সেখানে তারা বিশ টাকা তিরিশ টাকা চল্লিশ টাকা যাদের ইচ্ছা মতো তারা একটি সেখানে লাভ্যাংশ হিসাব করে সর্বমোট ধরলাম একশো বিশ টাকা আপনাকে বলল যে এই নিন এটি হচ্ছে একশো বিশ টাকা আপনি আমাকে তিন কিস্তিতে দিবেন এক বছরের মধ্যে এটি হচ্ছে তাদের ইনভেস্টমেন্ট পলিসি বাই মোয়াজাল তো অনেকে হয়তো বলতে পারেন এটি তো বাই মোরাবাহার মতো তো বাই মোরাবাহ তাদের একটি কি ইনভেস্টমেন্ট পলিসি বাই মোরাবাহাতে কি হয় শুধু লাভ হয় অর্থাৎ যে পণ্যটি ব্যাংক একশো টাকায় ক্রয় করলো ২০ টাকা লাভ করলো একশো বিশ টাকা আপনাকে দিল এটিও বাই মোরাবাহ কিন্তু এক্ষেত্রে বাই মোরাবাহাতে শুধু ব্যাংকের লাভ থাকবে কোনো লস হবে না লাভে যদি বিক্রি হয় সেটি হচ্ছে বাই মোরাবাহা আর যদি সেখানে লস থাকে ক্ষতি থাকে রিক্স থাকে সেটি হচ্ছে বাই মোয়াজাল সহজ কথায় বাই মোয়াজাল হচ্ছে বাকিতে লাভ ক্ষতি রিক্স নিয়ে কোনো কিছু বিক্রি করা বাকিতে লাভ এবং ক্ষতি উভয়টা রিক্স থাকবে ব্যাংকের কোনো জিনিস বিক্রি করা এটি হচ্ছে বাই মোয়াজাল আর রিয়েল এস্টেটের ক্ষেত্রে তারা এই বাই মোয়াজাল পদ্ধতিতেও ইনভেস্ট করতেছে আপনার একটি জায়গা আছে যেটি মার্কেট ভ্যালু হচ্ছে আমরা ধরলাম এক কোটি টাকা সেখানে আপনি একটি বাড়ি তৈরি করবেন তার জন্য খরচ হচ্ছে এক কোটি টাকা তো আপনার দুই কোটি টাকার লাগতেছে তার মধ্যে এক কোটি টাকার আপনার সম্পদ আসতে বাকি ধরলাম আপনার কাছে আরও চল্লিশ লক্ষ টাকা আসতে যেটা দিয়ে আপনি বাড়িটি তৈরি করবেন তো এখন আপনি যদি ব্যাংকের কাছে যান যে আমি এখানে বাড়িটি তৈরি করব এত টাকা হচ্ছে আমার খরচ আপনি এখানে ইনভেস্ট করুন ষাট পার্সেন্ট তো তাহলে এক কোটি টাকার মধ্যে যেখানে আপনার বাড়িটি তৈরি করার জন্য এক কোটি টাকা প্রয়োজন চল্লিশ লক্ষ টাকা আপনি ইনভেস্ট করতেছেন চল্লিশ লক্ষ টাকা ব্যাংক ইনভেস্ট করতেছে বাই মোয়াজাল পদ্ধতিতে তো বাই মোয়াজাল পদ্ধতিতে ব্যাংকের লাভটা ব্যাংক কি হিসাবে হিসাব করবে বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার মতে তারা সর্বোচ্চ পনেরো পার্সেন্ট পর্যন্ত লাভাংশ দিতে পারে এজন্য যে ষাট লক্ষ টাকা তারা ইনভেস্ট করবে সেখানে তারা পনেরো পার্সেন্ট লাভ সেখানে ক্যালকুলেশন করে সর্বমোট ধরলাম আপনাকে সত্তর লক্ষ টাকা বলল আপনি পনেরো বছরের মধ্যে সত্তর লক্ষ টাকা আমাদেরকে পেমেন্ট করবেন তো তাহলে আপনার স্বপ্নের বাড়িটি তৈরি হয়ে গেল আপনি পনেরো বছরের মধ্যে কি করলেন ব্যাংকের ষাট লক্ষ প্লাস দশ লক্
তো যাই হোক এখানে যে বাই মোয়াজ্জাল পদ্ধতিতে একটি সুবিধা যেটি সেটি হচ্ছে এটিতে রিক্স আসে যদি আপনার বাড়িটি তৈরি করতে যে সময় লাগতেছে সেই সময়ের মধ্যে যদি ব্যাংক যে জিনিসগুলো আপনাকে দিচ্ছে ব্যাংক তো আপনাকে নগদ টাকা দিবে না তারা আপনাকে রড সিমেন্ট ইট বিভিন্ন যে কনস্ট্রাকশনের সামগ্রী আছে এগুলো কিনে দিবে যদি কনস্ট্রাকশনের জায়গাটি সেই জিনিসটি ধ্বংস হয়ে যায় যে কোনো কারণবশত আগুন লেগে যায় বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক কারণে যে কোনো কারণবশত যদি সেটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় আপনাকে কি করতে হবে না তখন আর ব্যাংকের যে ঋণগুলো আপনি নিয়েছেন ইনভেস্টটা করেছেন সেটা আপনাকে পরিশোধ করতে হবে না কারণ হচ্ছে বাই মোয়াজাল প্রথাগতভাবে সংখ্যাগতভাবে ব্যবহারগতভাবে এটি হচ্ছে লাভ এবং ক্ষতি রিক্স অবশ্যই থাকবে আর অন্য ব্যাংক থেকে যদি আপনি নিতেন আপনার সম্পত্তি যাই হোক আপনাকে ব্যাংকের টাকাটা অবশ্যই দিতে হতো লাভ সহ তো এটি হচ্ছে বাই মোয়াজালের সুবিধা তো এখন কথা হচ্ছে কত টাকা আপনি লোন পাবেন ঋণ পাবেন তো এক্ষেত্রে আপনি খালি যদি আপনার জায়গা থাকে সেখানে বাড়ি করার জন্য করতে পারেন তবে এক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই সমস্ত বাড়ির যে সমস্ত ডিজাইন কত তালা তৈরি করবেন এগুলো আগে আপনার নিজ খরচে রেডি করে নিতে হবে আর অথবা আপনার যদি একতলা ফাউন্ডেশন করা থাকে আপনি বাকি চার তলা ওঠানোর জন্য ব্যাংকের কাছে বা এই মোয়াজাল পদ্ধতিতে আবেদন করতে পারেন সর্বোচ্চ মেয়াদ হচ্ছে পনেরো বছর মেয়াদ আপনি চাইলে দশ বছর বারো বছরের জন্য নিতে পারেন তো কথা হচ্ছে কত টাকা তো বন্ধুরা তাদের যে পলিসি সেটি হচ্ছে কনস্ট্রাকশনের কাজে তারা সর্বোচ্চ ষাট পার্সেন্ট পর্যন্ত বিনিয়োগ করবে অর্থাৎ আপনার যদি এক কোটি টাকার কাজটি হয় সেখানে তারা ষাট লক্ষ টাকা পর্যন্ত ইনভেস্ট করবে আর ওভারঅল মোট তারা টেন মিলিয়নের বেশি ইনভেস্ট করবে না অর্থাৎ আপনার সম্পত্তির মূল্য যাই হোক তারা এক কোটি টাকার উপরে সেখানে ইনভেস্ট করবে না এটি হচ্ছে বাই মোয়াজাল পদ্ধতিতে তাদের ইনভেস্টমেন্ট ইনভেস্টমেন্টের মেয়াজ হচ্ছে সর্বোচ্চ পনেরো বছর এবং সর্বোচ্চ টাকা হচ্ছে এক কোটি টাকা আর সর্বোচ্চ হার হচ্ছে তারা সিক্সটি পার্সেন্ট পর্যন্ত ইনভেস্ট করবে তো এটি হচ্ছে বন্ধুরা কনস্ট্রাকশনের কাজে কোনো বাড়ি যদি আপনি তৈরি করতে চান অথবা কোনো বাড়ি যদি আপনি রেনোভেশন করতে চান অথবা কোনো বাড়িতে যদি আপনি লিফট অথবা অন্য কিছু লাগাতে চান তাহলে বাই মোয়াজাল পদ্ধতিতে আপনি সেখানে আবেদন করতে পারেন একজন গ্রাহক হিসাবে আপনার সুবিধা হচ্ছে সেখানে যে রিক্সটি থাকতেছে কোনো কারণে যদি সেটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় আপনাকে আর ব্যাংকে সেই টাকাগুলো দিতে হবে না কারণ হচ্ছে এটি হচ্ছে রিক্স আপনিও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন ব্যাংকও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সে তুলনায় অন্য ব্যাংকের ক্ষেত্রে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন কিন্তু ব্যাংক ক্ষতিগ্রস্ত হবে না ব্যাংক দায়টা নেবে না আপনাকে টাকাগুলো দিতে হবে তো বন্ধুরা এখন আসি আমরা আপনি একটি রেডি বাড়ি ক্রয় করবেন অথবা ঢাকা শহরে যে কোনো একটি ভালো জায়গায় বসুন্ধরা ধানমন্ডির মতো ভালো জায়গায় আপনি একটি থ্রি বেডরুম ফ্ল্যাট ক্রয় করবেন তো সেক্ষেত্রে আপনি হয়তো রিয়েল এস্টেট কোম্পানির সাথে আলাপ করে সম্পূর্ণ কিছু করে দেখলেন আপনার এক কোটি টাকা খরচ হচ্ছে তো এখন আপনার কাছে ধরলাম আমরা আছে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা বাকি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা এখন আপনি চাচ্ছেন সুদমুক্তভাবে যে কোনো ইসলামিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আপনি সেগুলো পেতে চান তো এই জন্য ইসলামিক ব্যাংকগুলো আপনার জন্য যে অপশনটি রেখেছে তাকে বলা হচ্ছে এইচপিএসএম হায়ার পার্চেস আন্ডার শিরকাতুল মিল হায়ার পার্চেস আমরা সবাই বুঝি এটি হচ্ছে ভাড়া কয় হায়ার মানে হচ্ছে ভাড়া পার্চেস মানে ক্রয় আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক এটি হচ্ছে আবার আরাবিক ট্রাম মানে হচ্ছে অংশীদারি মালিকানার ভিত্তিতে অর্থাৎ আপনার পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যাংকের পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দুজনে অংশীদারি ভিত্তিতে বাড়িটি ফ্লটটি ক্রয় করবেন সেখান থেকে যে ভাড়াটি আসবে সেটি আপনারা ফিফটি ফিফটি হিসাবে ভাগ করে নেবেন এখন ব্যাংকের যে ফিফটি পারসেন্ট টাকা সেটি আপনাকে পরিশোধ করতে হবে এই জন্য তাদের যে মেয়াদ সেটি হচ্ছে পনেরো বছর আপনি চাইলে দশ বছর অথবা পাঁচ বছর করতে পারেন কিন্তু সর্বোচ্চ পনেরো বছর তো পনেরো বছরের মধ্যে দিনে দিনে বা মাসে মাসে যখন আপনি কি করবেন আপনি ব্যাংকের টাকাটা পরিশোধ করবেন আপনার মালিকানা সেখানে বৃদ্ধি পেতে থাকবে অর্থাৎ যেখানে ফ্লটটিতে যে বাড়িটিতে আপনার যেখানে পঞ্চাশ পার্সেন্ট মালিকানা ছিল আপনি ভাড়ার টাকার পঞ্চাশ পার্সেন্ট পাচ্ছিলেন যদি আপনি ষাট পার্সেন্ট পর্যন্ত ভাড়ার টাকা দিই যদি ষাট পার্সেন্ট পর্যন্ত আপনি সেখানে পেমেন্ট করে দেন অর্থাৎ ব্যাংকের যে পঞ্চাশ পার্সেন্ট মালিকানা ছিল সেখানে দশ পার্সেন্ট টাকা দিয়ে দেন ষাট পার্সেন্ট মালিকানা আপনার হয়ে যাবে সত্তর পার্সেন্ট যখন দিয়ে দিবেন সত্তর পার্সেন্ট মালিকানা আপনার হয়ে যাবে যে ধরলাম আমরা আপনি সাত বছর পর পনেরো বছর মেয়াদে আপনি ঋণটি নিলেন বিনিয়োগটি করলেন সাত বছর পরে আপনি পঁচিশ পার্সেন্ট পর্যন্ত ব্যাংকের যে পঞ্চাশ পার্সেন্ট ছিল পঁচিশ পার্সেন্ট পরিশোধ করলেন তো তাহলে আপনার মালিকানা হচ্ছে ফ্ল্যাটটিতে পঁচাত্তর পার্সেন্ট যদি আপনি মাসে যদি এক লক্ষ টাকা ভাড়া পান পঁচাত্তর হাজার টাকা আপনি পাবেন পঁচিশ হাজার ট
जिन थे जमन रेडी फ्लाट रेडी फ्लट अथवा रेडी बैरिज जेटा ता रेंट आउट करते पर विभिन्न सेक्टर हो तब जेहतु एखो बाड़ क्जे हिसाब करते बल्लम आपनी ता पद्धति अर्थात एच पी एस एम पद्धति अपनी बैंक के नीते अर्थात धीरे धीरे अपन मालिकाना से बढ़ते थक बैंक मालिकाना कमते थको अपन भाड़ार टाटा अपनी बसि पा धीरे धीरे दस बस पंद्रह बचरे जो अपनी बैंक टाका परशोध कर देवें सम्पूर्ण टालिक आपनी हो जा सूदमुक्त थकबें इहकाल और परकाल दो पा तो जैक इसलमी बैंक हंड्रेड पार्सेंट सूदमुक्त क्या एखे बोलते चाची ना से हे एक वितर्क विषय से कन्स्ट्रकशन क्या दी मोजदल पद्धति पंद्रह बच्चों मेदी सर्वोच्च ता इन कर इन्भेस्टमेंटर पर एक कोटी टाक अर्थात टेन मिलियन पर्त क्यों अपनी जो फ्लाट बाड़ी कीनबें से फिफ्टी पार्सेंट पर्त क्य कर इनभेस्ट कर मोट जो इन्भेस्टमेंटर परमाण से पचात्तर लक्ष टा पर्त अर्थात सेभन पॉन्ट फाइव मिलियन टाक पर्त ता कर यटार मेद पंद्रह बचर पर्त आपनी चाहले एर कमे करते क्योंकि सर्वोच्च हे पंद्रह बस पर्त ता इनभेस्ट कर तो अपनी बाड़ी तैरी करारो आजदाल पद्धति पे पर जदि बाड़ीटी तैरी अर्थात रेडी थे से आनी एच पी एस एम हायर पार्चेस अंडार शिल्कुल मिल ए पद्धति क्रय करते तो बंधुरा एन कथा हे भाव आवेदन करबें तो बंधुरा आवेदन करार्जार कि आवेदन पत्र लागे अपनी जो शाखा अर्थात अपनी जो बाड़ीटी जे जगह क्रय करते चाचन बिल्डिंग जे जगह क्रय करते चाचन तरह अंडारे जो शाखा आखने जो करते हैं निर्दिष्ट आवेदन पत्र आसनर दुई कपि छवि आपनर पासपोर्ट सैजे दुई कपि छवि आपनर जतियों परिचय पत्र आपनर एक यूटिलिटी बिल आपनर एक जो ग्यारंटर और मर्गेज योग्य आपनर किस सम्पत्ति से होते अपना जेको बैंक शेयर अथवा अन्न कि कारण हे जदि ये इसलमिक व्यवस्था ना ता इन करते आर तरा सिक्यूरिटी निच्चे तो बांगेर बर्तमान प्रेक्षापटे ता जो षाट लक्ष टा पंचाश लक्ष टा इन कर समपरिमाण आपके को जमी आपनर बाड़ी जो अन्न बाड़ी थे से बैंक का मर्गेज रखते हैं अथवा जो बाड़ीटी अपनी तैरी करते जो बाड़ीटी अपनी क्रय कर से बाड़ीटी बैंक मर्गेज नहीं अथवा जो बिल्डिंग अपनी तैरी करते हैं से मर्गेज नहीं अथवा कंडिशन भेदे एक जो आप ग्यारंटर लागे जे आपनर है से परशोध कर मर्मे से स्वीकारोक्ति दिए आसें एट विवेचना कर आपनर बैंक मैनेजारे ऊपर कंडिशन ऊपर तब अवश्य आपके एक जो ग्यारंटर अथवा आपनी जे परिमाण लोन निच्चन तरह एक मर्गेज डिट से होते जेटी क्रय करते हैं से अथवा अन्न जेको अपना सम्पत्ति मार्केट भैल्यू शेयर भैल्यू से आपके मर्गेज करते हैं कारण बैंक चाय को रिक्स नीते तो बंधुरा इसलमिक बैंक ए छाड़ा और विभिन्न रकम इन्भेस्टमेंट आज से वन बन देख आज के भिडियोते जस्ट हमें दोटो ही देखल जो अपनी बाड़ी कन्स्ट्रकशन करते चान जो अपार को जैगा थे अथवा एक तला फाउंडेशन करा को जैगा थे से मोजाल पद्धति बैंक आवेदन करते बैंक आपके नगद टाक दे शब्दगत व्यवहारगत भाव लाभ क्षति रिक्स अर्थात रिक्स जेने बैंक इन्भेस्टमेंट कर ध्वस हो गए अपनार ऊपर आपनार अंशुकु आसुद बैंक अंशटुकु बैंक थकब अर्थात रिक्स की बैंक का टिका तो गलो बैंक टाक गलो क्योंकि अन् बैंक हम आपके क्यों करते हतो अपार टिका तो गलो बैंक टाकटा अन्न प्रपार्टी बिक्री कर हम दीते हतो दुई नम्बर हे जी जेटी आपनी जदि फ्लाट अथवा फ्लट क्रय करते चान से आनी एच पी एस एम पद्धति आवेदन करबें से सर्वोच्च फिफ्टी पार्सेंट पर्त इन कर आवेदन आपनर जो बयस सीमा आप एक बस आवेदन करते तो एन करा जरा प्रवसी जरा सारा जीवन प्रवस समस्त टाक इसलमिक बैंकिंग सूदमुक्त बैंकिंगर माध्यम ता पाठिए ता को सुविधा पा कि दुखे विषय हे तरज को सुविधा नहीं जी अपनी प्रवसी थकें डॉक्टर इंजिनियर अन्न किसान आपनर जदि 
पेशागत भलो स्टैटास थे अपनी किचु हम सुविधा पे पर एवारेज जरा प्रवसी आज कोकम को सुविधा नाई और जेटी मन रखबें से आपनाई प्रवसी साधारण प्रवसी ठीक है को समस्या नहीं जी अपन प्रपार्टी थे जो अपना एक जमी क्रय थे से क्षेत्र में आनी पाने अथवा बैंक थे अपनी जो बैंक से समपरिमाण आनी जो जिन क्रय करते हैं समपरिमाण जी कि मर्गेज करार मत अपना योग्यता थे अपन एविलिटी कैपाबिलिटी थे आपनी क्यों पा सब समय मना रखबें अपनारा तो अने जो जो कर देना आसल ये एक इनमेंट अपना के जमन आप अपना आग्रह थकते हैं बैंक आग्रह थकते हैं बैंक अवश्य चाहिए इनभेस्ट करारनियोग करार उचित हो बैंक उपयुक्त परेशे नहीं उपयुक्त परेशे बैंक आलोचना करा तक प्रोजेक्टी देखानो जरा जी एखे इनभेस्ट कर ता क्षतिग्रस्त होना बर तरा लाभवान हो तो बंधुरा भलो थकबें सुस्थान अवश्य जदि ये दोटो पद्धति कथा बोल मजाल एच पी एस एम ए सम्पर् जो अपने कोश्चिन थे अवश्य नेक्स्ट भिडियोते देख इसलमिक बैंकिंग और विभिन्न जी समस्त इनमेंट प्रोडक्ट आसते जमन सवार एक मुदाराबा सेविंग अकाउंट आसते अथवा मुशारखा करते अथवा बलाम विभिन्न रकम तरह इनमेंट पलिसी अर्थात मोटामुटी दस थ पंद्रह मिनटर मध्य देखो इसलमिक जो बैंकिंग आर् नारी भूढ़ीटा कि अर्थात क्या भाव इसलमिक बैंकिंग परिचालित है आशा करी से भिडियो देखें अवश्य असलमकुम बंधुरा भलो थकबें सुस्थान इनशाला निजे बाड़ी निजे घर निजे बाड़ी सूदमुक्त बाड़ी तैरी करबें से बाड़ी घुमें शांति मत असलम